హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్ నా ఛానల్ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఇంతకుముందే అప్లోడ్ చేసినటువంటి చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి మ్యూజిక్ కాపీరైట్ రావడం వలన మళ్ళీ నేను రీఅప్లోడ్ చేస్తున్నాను దయచేసి చివరి వరకు చూసి నన్ను సపోర్ట్ చేయగలరు మనకు చూస్తుంటేనే నోరూరించే చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగానే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ అండి వన్ కేజీ చికెన్ ఇది లెగ్ పీసెస్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ తీసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయలు త్రీ ఉల్లిపాయలు తీసుకోవాలి వీటిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ లెమన్ అండి లెమన్ కూడా మనం జ్యూస్ తీసి పెట్టుకోవాలి సీడ్స్ అన్ని కూడా తీసేసి జ్యూస్ తీసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవి పచ్చిమిర్చి త్రీ పచ్చిమిర్చి తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇది నెయ్యి నెయ్యి కూడా మనకి ఒక తాలింపుకు సరిపడ ఒక త్రీ స్పూన్స్ అలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది అల్లం పేస్ట్ అండి అల్లం పేస్ట్ కూడా త్రీ స్పూన్స్ తీసుకోవాలి ఇది గరం మసాలా పౌడర్ టూ స్పూన్స్ ధనియాల పౌడర్ టూ స్పూన్స్ కారము సరిపడ అండి సాల్ట్ సరిపడ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు ఇది ఒక స్పూన్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పుదీనా కూడా మనకు ఒక బౌల్ పుదీనా కొత్తిమీర మనకి టేస్ట్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోవచ్చు అండి ఇవి రెండు కూడా ఇది ఆయిల్ అండి ఆయిల్ కూడా సరిపడ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది బిర్యానీ సామాగ్రి అండి మొత్తం జాజికాయ జాపత్రి అనాస పువ్వు మరాట మొక్క యాలకులు దాల్చిన చెక్క సాజీర ఇవి మొత్తం బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ కూడా తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దామండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా చికెన్ని శుభ్రపరచుకొని ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఒక స్పూను కారం వేసి ఒక స్పూను కారము ఒక స్పూను సాల్ట్ ఈ మసాలాలన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను చూపించిన మసాలన్నీ కూడా బిర్యానీ మసాలా ధనియా పౌడరు అల్లం పేస్టు పసుపు ఇవన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి ఇందాక నేను పెరుగు చెప్పడం మర్చిపోయాను పెరుగు కూడా ఒక కప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఈ కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఏవైనా కానీ కొంచెం కొంచెం వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిగతాయి మొత్తం కూడా అలా పెట్టేసుకోవాలి వాటితో మన తర్వాత యూజ్ ఉంటుంది ఇందాక నిమ్మ నిమ్మకాయ చూపించా కదా ఆ నిమ్మరసం కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఈ మొత్తం కూడా కలిపేసుకోవాలండి బాగా ఈ మొక్కలకి ఈ పీసెస్కి పట్టేలాగా కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా కలిపేసి ఇది ఒక కొంచెం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అలా పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక స్టవ్ వెలిగించుకొని పెట్టడంలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని వేయించుకోవాలండి ఇవి మొత్తం కూడా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు త్వరగా మొక్కాలంటే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే త్వరగా మొగ్గుతాయండి ఎప్పుడైనా కానీ ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వేరొక స్టవ్ వెలిగించుకొని మళ్ళీ కడాయి తీసుకొని టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఫస్ట్ ఇలా నానబెట్టుకున్నటువంటి ఈ చికెన్ మొత్తం కూడా వేసేసుకొని దాన్ని మొత్తం కొంచెం ఫ్రై లాగా చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది ఇలా మగ్గితే కనుక తర్వాత బిర్యానీలో మనకి టేస్ట్ చాలా ఉంటుంది పెట్టేద్దామండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగి తీర్చుద్దాము బాగుంది కదండి చికెన్ ఈ మొత్తం కూడా మగ్గుతూ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇంకో స్టవ్ మీద మళ్ళీ వాటర్ తీసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టేద్దామండి ఇవి బియ్యం కంటే ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి వాటర్ దీంట్లో మనం సాల్ట్ వేసేద్దాం నీళ్ళు హీట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ బిర్యానీ సామాగ్రి మొత్తం కూడా ఈ బౌల్లో వాటర్లో వేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం టూ స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నామండి వన్ స్పూను ఆయిల్ వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం కూడా వేసేసుకోవాలండి కొత్తిమీర పుదీనా ఈ కొత్తిమీర పుదీనా అనేది టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు అండి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు ఈ మొత్తం బాగా మరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు బిర్యానీ మసాలా వేసేద్దామండి ఇందాక చికెన్లో వేసాక మిగిలిన బిర్యానీ మసాలా ధనియా పౌడరు అవి ఇందులో వేసేద్దాం ఇప్పుడు అల్లం పేస్ట్ అల్లం పేస్ట్ కూడా మిగిలింది ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బాగా మరుగుతున్నాయి కాబట్టి రైస్ కూడా మొత్తం ఇందులో యాడ్ చేసేద్దాము యాడ్ చేసేసి మొత్తం బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలాగా కలిపేసి ప్లేట్ పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి తీసి చూద్దామండి మనకి ఎయిట్ మినిట్స్లో ఇలా రైస్ మొత్తం కూడా కుక్ అయి ఉందండి మనం పట్టుకుంటే ఇలా బ్రేక్ అవుతుంది 
ఇలా నలిగిపోతూ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మనకి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉడికించొద్దు ఇప్పుడు మనం మందంగా ఉన్న పెద్ద బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో మనం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం ఈ ఉడికించుకున్నటువంటి ఈ ఈ నైంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన రైస్ ఇది ఈ రైస్ని మొత్తం దీంట్లో వేసేసి ఇలా పరుచుకొని తర్వాత మనం ఈ చికెన్ మగ్గించి పెట్టుకున్న చికెన్ని కూడా ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసు వేసుకోవాలండి ఇది ఇందాక బ్రౌన్ ఆనియన్ అండి వేయించి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఇది కూడా వేసుకోవాలి కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకోవాలండి కొంచెం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నెయ్యి నిమ్మరసం ఒక స్పూను వేసేసుకోవాలి మళ్ళీ కూడా పైన ఈ రైస్ మళ్ళీ ఒక లేయర్ లాగా వేస్తూ రావాలండి మళ్ళీ ఈ చికెన్ కూడా మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఆ రైస్ పైన ఈ చికెన్ మొత్తం కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి చక్కగా లేయర్ లాగా పరుచుకుంటూ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా ఇలా వేసుకోవాలి ఈ చికెన్ని ఇలా మనం ఫ్రై లాగా చేసుకోకుండా పచ్చి చికెన్ వేస్తారండి కొంతమంది అది బిర్యానీలో మనకి బిర్యానీ టేస్ట్ గాను ఈ చికెన్ పచ్చి పచ్చిగాను అనిపిస్తూ దమ్ బిర్యానీ టేస్ట్ ఉండదండి కాబట్టి ఇలా కొంచెం మనం ఫ్రై లాగా చేసుకొని బిర్యానీలు వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ బ్రౌన్ ఆనియన్ కూడా వేశాను నెక్స్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ చల్లుకోవాలి మనం బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఈ రైస్ యాడ్ చేద్దాము జీడిపప్పు వేసుకున్నా కానీ బాగుంటుందండి నేను వేయట్లేదు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు అది ఆప్షనల్ ఈ రైస్ మొత్తం కూడా మళ్ళీ ఇలాగ వేస్తూ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మంచిగా ఒత్తేస్తూ ఇప్పుడు మళ్ళీ పైన నిమ్మరసము నెయ్యి అవి యాడ్ చేసుకొని ఇలా మొత్తం కదుపుతూ మంచిగా పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇది నేను మైదా పిండి అయినా గోధుమ పిండి అయినా కానీ కలుపుకోవచ్చండి మీరు ఇది మొత్తం కూడా కలిపి పెట్టుకొని దీన్ని ఇలా చేసుకొని ఇలా లేయర్ లాగా పైన వేసేసుకోవాలి మనకు ఆవిరి బయట పోకుండా మంచి ఉడుకుతుందండి ఇలా ప్లేట్ పెట్టేసుకొని స్టవ్ వెలిగించి మనం కొంచెం లో మిడిల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి మరీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటా పిండి అంతా ఎండిపోయింది అంటే మనకి రైస్ పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదండి బిర్యానీ చూడండి మనకి లోపల ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా రెడీ అయిపోయిందో హైదరాబాద్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మీరు కూడా అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయగలరు చాలా బాగుంది కదా సర్వ్ చేసుకుందామండి మనం బిర్యానీ సూపు లెమన్ ఆనియన్ ఇవన్నీ డెకరేట్ చేసుకొని మనం చక్కగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయగలరు థ్యాంక్